ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்து ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு உணவு பாதுகாப்பின் நிலை மற்றும் பசி கொடுமையில் சிக்கித் தவிக்கும் மக்கள் குறித்து தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து வருகிறது அது மட்டுமில்லாமல் ஊட்டச்சத்து மிகுந்த சத்தான உணவுகள் மக்களுக்கு கிடைக்க பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது ஆண்டுதோறும் உலக அளவில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்தான உணவு குறித்து தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து அறிக்கைகளையும் வெளியிட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டிற்கான ஆய்வறிக்கையில் மக்களுக்கு உணவு வழங்குவதிலும் பசி கொடுமையிலிருந்து மக்களை மீட்டெடுக்கும் நடவடிக்கைகளிலும் உலக நாடுகள் தடமாறிச் சென்று கொண்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் மக்களுக்கு இடையேயும் நாடுகளுக்கு இடையேயும் நிலவும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் காரணமாக உணவு குடிநீர் சுகாதாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகள் மக்கள் அனைவருக்கும் சமமாக கிடைப்பதில்லை இப்படிப்பட்ட சூழலில் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் காலநிலை மாற்றம் மேலும் அதிகரித்து வருவதாக உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பின் ஆய்வறிக்கை குறிப்பிடுகிறது இந்த ஆய்வறிக்கை மூலம் உலக அளவில் பசி கொடுமையால் சிக்கித்தவிக்கும் மக்களின் எண்ணிக்கை சுமார் எண்பத்து மூன்று கோடியை தொட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் இந்த எண்ணிக்கை எழுபத்து எட்டு புள்ளி இரண்டு கோடியாக இருந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஓராம் ஆண்டில் எண்பத்து மூன்று கோடியாக அதிகரித்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இது உலக மக்கள் தொகையில் ஏறத்தாழ பத்து சதவீத மக்கள் பசி கொடுமையால் பாதிக்கப்படுவதை ஆதாரத்துடன் எடுத்து காட்டுகிறது காலநிலை மாற்றத்தின் தீவிரத்தன்மை உணவு உற்பத்தியில் மிகப்பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர் இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் காலநிலை மாற்ற தாக்கத்தால் மழைப்பொழிவு அளவு குறைந்துள்ளதையும் ஒரே சமயத்தில் அதிக மழை பொழிவதையும் ஆய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் காலநிலை மாற்றம் தமிழ்நாட்டின் உணவு உற்பத்தியில் கடுமையான பாதிப்பை குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களில் ஏற்படுத்தும் என அண்ணா பல்கலைக்கழக காலநிலை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மைய பேராசிரியர் ஜோசப் குரியன் கூறுகிறார் comparatively we are not extremely affected but climate uh, tamil nadu and all the states will be affected okay because we have a long coastal uh, stretch okay so our coastal districts are prone to be affected by the cyclones okay and uh, so the rain fall variation it is going to affect our agricultural delta region okay, even hill regions there is going to be affected but உலக அளவில் உணவு மற்றும் வேளாண் துறைக்கு அதிக அளவில் நிதி வழங்கப்பட்டாலும் அவற்றின் பெரும்பகுதி எளிய விவசாயிகளுக்கு சென்று சேராத சூழல் இருப்பதாகவும் அரசின் பெரும்பாலான சலுகைகளால் பெரு விவசாயிகள் மட்டுமே பலனடைவதாகவும் கூறுகின்றனர் உணவு பாதுகாப்பின்மைக்கு முக்கிய காரணங்கள் அப்படின்னு நாம பார்த்தோம்னா காலநிலை மாற்றம் பொருளாதார மந்தநிலை குறிப்பா வளரும் நாடுகள்ல கொரோனா தாக்கம் காரணமா கடுமையான பொருளாதார சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கு இத சரி செய்ய ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் மட்டும் போதாது பல கூட்டு திட்டங்கள் தேவை குறிப்பா வேளாண்மை கட்டமைப்பு மற்றும் கொள்கைகளில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் இயற்கைக்கு இணக்கமான திட்டங்களும் காலநிலை மாற்றத்தை குறைக்கும் நடவடிக்கைகளும் எடுக்க வேண்டும் அப்போதுதான் நாம பசி கொடுமையிலிருந்து மீள முடியும் உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஊட்டச்சத்து உணவுகளான காய்கறிகள் பழங்கள் பருப்பு வகைகள் இறைச்சிகள் உள்ளிட்டவற்றை உற்பத்தி செய்ய அதிக சலுகைகள் வழங்கி எளிய மக்களுக்கு அவை சென்று சேர்வதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என ஆய்வாளர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர் கொரோனா மற்றும் காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுத்திருக்கும் தாக்கம் காரணமாக உலக மக்கள் மீண்டும் பசி கொடுமையால் சிக்கி பலாயிரக்கணக்கான மக்கள் மாலும் சூழல் ஏற்பட்டிருப்பதாக உலக அறிஞர்கள் எச்சரித்திருக்கின்றனர் இந்த சூழலில் உலக ஆட்சியாளர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மக்கள் அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து உள்ளடக்கிய நீண்ட நெடிய ஒரு திட்டங்களை கொண்டு வருவதன் மூலம் பசி கொடுமையிலிருந்து மக்கள் அனைவரையும் மீட்க முடியும் என்பதே அறிஞர்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது ஒளிப்பதிவாளர்கள் குழுவுடன் செய்தியாளர் தாமரை செல்வன் நியூஸ் செவன் தமிழ் சென்னை